ঢাকা নবাবপুরে ইসলামী ব্যাংকের কর্পোরেট শাখায় অনিয়ম প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই চার প্রতিষ্ঠানকে দেড়শো কোটি টাকা ঋণ এগুলো বন্ধ করতে হলে ডেফিনেটলি যারা নাকি ক্রেডিট কমিটি থাকে তাদেরকে লায়বল করতে হবে এবং এগুলো খুঁজেও বের করতে হবে তাই না যে কারা এই কাজগুলো করে বাজারে ঢুকলেই পকেট ফাঁকা হিমশিম খাচ্ছে মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষ লিস্ট কাটছাট করে বেঁচে থাকার চেষ্টা বাজারের জন্য যে টাকা টানছে সেটা শেষ হয়ে গেছে এখন হয়তো ত্রুটিটাকে কিছু জিনিস এটা এক্সট্রা মানি থেকে কিনতে হবে ক্রেতাদের কিনতে আসলে অনেক হিমশিম খাচ্ছে দশ হাজার টাকা হচ্ছে না মাস শেষে দেখা যাচ্ছে পাঁচ সাত হাজার টাকা ঋণ হয়ে যাচ্ছে চট্টগ্রামে হঠাৎই বস্তা প্রতি চালের দাম বেড়েছে ছশো টাকা পর্যন্ত এখনো সক্রিয় পুরনো সিন্ডিকেট অভিযোগ খুচরা বিক্রেতাদের মোহাম্মদপুরে যৌথ বাহিনীর অভিযান সুপার শপে ডাকাতির ঘটনায় প্রধান আসামি সহ পঁয়তাল্লিশ জন আটক জানমালে নিরাপত্তা অব্যাহত থাকবে অভিযান পাথর লুটে ধুধু প্রান্তর সিলেটের বিখ্যাত পর্যটন স্পট বিছনাকান্দি প্রশাসনের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সাতক্ষীরায় ঘূর্ণিঝড় দানার প্রভাবে এখনো পানিবন্দি তালার আট ইউনিয়ন ফসল সম্পদের বিপুল ক্ষতি সীমা হিন্দুর ভোগে লাখো মানুষ শুভ সকাল আমন্ত্রণ সবাইকে যমুনা নিউজে এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন বিস্তারিত খবর জানাবো নাবিলা সোহার ইসলামী ব্যাংকের নবাবপুর রোড কর্পোরেট শাখা এবং লোকাল অফিসের ঋণ বিতরণে বড় ধরনের অনিয়ম হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই সীমা লঙ্ঘন করে ঢাকা গ্রুপের চার প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রায় দেড়শো কোটি টাকা যার অংশ বিশেষ এরই মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে তখন নবাবপুর রোড শাখার দায়িত্বে ছিলেন ইভিপি এ কে এম মাহবুব মোর্শেদ এবং লোকাল অফিসের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান এএনডি ওমর ফারুক খান যদিও অনিয়মের কথা অস্বীকার করেছেন তারা বিশ্লেষকরা বলছেন গ্রাহকের সাথে যোগ সাজসে অনিয়মে জড়িয়েছেন শাখা ব্যবস্থাপকরা সুশাসনের ঘাটতিকে দুষছেন তারা ইসলামী ব্যাংকের নবাবপুর রোড কর্পোরেট শাখার গ্রাহক টয়োফিড লিমিটেড আলামিন অ্যাগ্রোভেট এবং ঢাকা ব্রিডার্স অ্যান্ড হ্যাসারি এর মধ্যে টয়োফিড এবং আলামিন অ্যাগ্রোভেটের নামে সত্তর কোটি টাকা ঋণের অনুমোদন থাকলেও ঢাকা ব্রিডার্স অ্যান্ড হ্যাসারির নামে প্রধান কার্যালয়ের কোনো অনুমোদন নেই তারপরও প্রতিষ্ঠানটিকে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ঋণ দেয় দায়িত্বে থাকা শাখা ব্যবস্থাপক এ কে এম মাহবুব মোর্শেদ সব মিলিয়ে ব্যাংকের কাছে তিন প্রতিষ্ঠানের দায় দাঁড়িয়েছে প্রায় একশো তেইশ কোটিতে যার একটি অংশ এরই মধ্যে খেলাপি হয়েছে যদিও এ বিষয়ে তথ্য দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন শাখার কর্মকর্তা সীমা লঙ্ঘন করে ঋণ বিতরণের বিষয়টি ধরা পড়েছে ব্যাংকটির অভ্যন্তরীণ তদন্তে ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত নেই ফলে আদায় নিয়ে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের ঝুঁকি রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে মালিক আবুল কালাম আজাদ পালিয়ে যাওয়াই ঋণের অর্থ ফেরত পাওয়া অনিশ্চিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা ঘটনার সময় দায়িত্বে থাকা শাখা ব্যবস্থাপক এ কে এম মাহবুব মোর্শেদ বলেন ব্যাংকের নিয়ম মেনে ঋণপত্র খোলা হয় তবে ঋণের অর্থ পরিশোধে মালিক প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি যদিও এ বিষয়ে ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হননি মাহবুব মোর্শেদ একই ধরনের অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে ইসলামী ব্যাংকের লোকাল অফিসেও কুমিল্লার সাবেক এমপি আবুল কালাম আজাদের মালিকানাধীন তিনটি প্রতিষ্ঠানে ঋণ দেওয়া হয়েছে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদন ছাড়াই আলামিন পোলট্রি ফিডের নামে দশ কোটি টাকা ঋণের অনুমোদন থাকলেও টয়োফিড আলামিন অ্যাগ্রোভেট এবং ঢাকা ব্রিডার্স অ্যান্ড হ্যাসারির নামে ঋণের কোনো অনুমোদন নেই তারপরও এসব প্রতিষ্ঠানকে 
প্রায় আঠারো কোটি টাকা ঋণ দেয় দায়িত্বে থাকা শাখা ব্যবস্থাপক বর্তমান এ এমডি ওমর ফারুক খান যদিও এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি তবে ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত জামানত আছে বলে দাবি করলেও লোকাল অফিসের বর্তমান ম্যানেজার ক্যামেরায় কথা বলতে রাজি হননি ঢাকা গ্রুপের প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করা হলে মালিক আবুল কালাম আজাদকে পাওয়া যায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দাবি তাদের সব ঋণ নিয়মিত তবে এ বিষয়ে তারা বক্তব্য দিতে রাজি হননি আমার কাছে যদি তারা বলে তারা আগে চিঠি দেয় চিঠি দেয় বলুক আপনার কাছে বললেন আমি তো এখন তাদেরকে বলবো যে আপনি আমরা ক্লাসিফাইড না আপনি গ্রাহকের সাথে যোগ সাজস করেই শাখা ব্যবস্থাপকরা অনিয়মে জড়িয়েছেন বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এগুলো বন্ধ করতে হলে ডেফিনেটলি যারা নাকি ক্রেডিট কমিটি থাকে তাদেরকে লাইবল করতে হবে এবং এগুলো খুঁজেও বের করতে হবে তাই না যে কারা এই কাজগুলো করে কাউকে নিলেন কিন্তু খুঁজে বের করলেন পরে তাকে ট্রান্সফার করে দিলেন তা না এগুলোর জন্য উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে যারা নাকি লিমিট ক্রস করবে তাই না ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা না হলে এ ধরনের অনিয়ম বন্ধ হবে না বলেও মনে করেন বিশ্লেষক আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা বাজারে ঢুকলে ক্রেতার পকেট ফাঁকা তাও কি মন মতো বাজার করা যাচ্ছে এমন পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষ হিমশিম খাচ্ছেন আয় ব্যয়ের হিসাব মেলাতে তাই অনেকটা বাধ্য হয়ে ছোট হচ্ছে বাজারের লিস্ট অবশ্য বিক্রেতারা বলছেন ধীরে ধীরে কমে আসছে শাকসবজির বাজার দর রাজধানীর গ্রিন রোড এলাকার আরিফুল হক সকালে পকেটে শখানেক টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলেন বাজার করতে দেখা যাক বাজার শেষে তার কত টাকা বাঁচে বাজারের জন্য যে টাকাটা আনছে সেটা শেষ হয়ে গেছে এখন হয়তো টুকিটাকি কিছু জিনিস এটা এক্সট্রা মানি থেকে কিনতে হবে প্রত্যেকটা মানুষেরই ওই মাসে শেষে গিয়ে হিসাব মেলানোটা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ষাটর্থ ফারুক আহমেদ থাকেন রাজধানীর কল্যাণপুর এলাকায় সকালে স্থানীয় বাজার থেকে সদাই কিনে ফিরেছেন তিনি এখন শোনা যাক তার বাজারের অভিজ্ঞতা কেমন তরি তরকারির দামটা এখন ক্রয় ক্ষমতার অনেক বাইরে চলে গেছে দাম অনুযায়ী সংসার খরচ মেটানো খুবই কঠিন তার মানে এখানে খাওয়াটাই যেন বড় সমস্যা হয়ে গেছে তিন দিনের বাজারটা আমাকে করতে হচ্ছে ছয় দিন কারণ দেখা যাচ্ছে যে সবজির দাম এত পরিমাণ বেশি যে আমার সংসার খরচ থেকে তো সেটা মেনটেন করতে হবে বাজার করতে এসে ক্রেতাদের মাথায় হাত এমন পরিস্থিতি কম বেশি সবার এখন জানব অন্যদের বাজার অভিজ্ঞতা দাম কেমন দেখছেন সব এখন আর কি একটু সব থেকে সব জিনিসের একটু দাম বেশি আছে আর কি ক্রেতাদের কিনতে আসলে অনেক হিমশিম খাচ্ছে আর কি তারা ডায়াবেটিস মানুষ তারা তো সবজি বেশি খায় এখন দেখা যায় যে সবজি তো বেশি খাচ্ছি না মানে অল্প সবজি খেতে ডায়াবেটিসের ই বেড়ে যাচ্ছে যেভাবে আগে বেশি খাইতাম সবজি এখন কমাই খাই মানে এটা মানে বাজার থেকে মনে করেন মাসে দশ হাজার টাকা বাজারে এখন এই দশ হাজার টাকা হচ্ছে না মাস শেষে দেখা যাচ্ছে পাঁচ সাত হাজার টাকা ঋণ হয়ে যাচ্ছে বাজারে পণ্য মূল্যের আগুন দামে যেন ঝলসে যাচ্ছে ক্রেতার পকেট এই অসহনীয় পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ জানাচ্ছেন ক্রেতারা কিন্তু দাম বৃদ্ধি নিয়ে বিক্রেতারা কি বলছেন বাজারে আমদানি কম তার জন্য দাম বাড়ছে ইনকাম কম খরচ বেশি তারা আরো মনে করেন চল্লিশ টাকা দিয়ে আসলো তার কাছে দাম লাগে কারণ পকেট পয়সা থাকলে দাম লাগে না আমি কয়েকটা বর্তমানে কম আগে সে কম এক কেজি ভেন্ডি বেশি একশো বিশ টাকা আর আজকে বেঁচেছি ষাট টাকা তাহলে কম না ক্রেতা বিক্রেতারা এভাবেই নিজেদের অবস্থানের কথা জানাচ্ছেন সরকারও বলছে এই দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে প্রয়োজনে বিশেষ কৃষি বাজার স্থাপন এবং সিন্ডিকেট ভাঙা নিয়ে কঠোর ব্যবস্থার কথাও জানানো হচ্ছে কিন্তু এসবের সুফল বাজারে কবে পড়বে তার অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ সুমাইয়া ঐশি যমুনা নিউজ ঢাকা আজকে কুমিল্লার বাজারের চিত্র কেমন জানাতে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী খোকন চৌধুরী খোকন আপনি কুমিল্লায় এখন কোন বাজারে আছেন এবং সেখানে নিত্যপূর্ণ সরবরাহ কেমন শীতকালীন শাকসবজির সরবরাহ কেমন জানতে চাই একই সাথে ক্রেতা বিক্রেতারা কি বলছেন এই বাজারে যে সবজির দামে যে নাভিশ্বাস সে বিষয়ে সবশেষ তথ্য জানাবেন সোহার আসলে আমি এখন জায়গাটা দাঁড়িয়ে রয়েছি এটি কুমিল্লার সবচেয়ে বড় পাইকারি যে সবজি বাজার নিমশার বাজার এখানে কিন্তু কুমিল্লা জেলা ছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু 
প্রতিদিন রাত দশটার পর থেকে কিন্তু বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে সবজি আসতে শুরু করে এবং কুমিল্লা জেলারও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে তবে এই বাজার থেকে কিন্তু এই ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে কিন্তু কয়েকটি হাত বদল হয় ফলে সবজির যে দাম এখানে ঠিক যেই দামে পাওয়া যায় ঠিক খুচরা বাজারে গিয়ে তার চেয়ে দ্বিগুণের চাইতে বেশি কিন্তু দাম পড়ে দেয় যেমন এখানে কিন্তু এক একটি লাউ বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা এই লাউটি একেবারে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে কিন্তু একশো থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ এখান থেকে যে মধ্যসত্যভোগীরা রয়েছেন এখানে আমরা এসে যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলি যেটি জেনেছি এখানে কিন্তু প্রতিটি পণ্যের প্রায় কেজি প্রতি তিন থেকে চার টাকা করে কিন্তু খাজনা দিতে হয় তাদেরকে এই চলে যায় একটি অংশ এরপরে পথে পথে তো চাঁদাবাজি রয়েছে এছাড়া যে গাড়ি ভাড়া সব মিলিয়ে কিন্তু আসলে ভুক্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে একটি হিমশিম অবস্থা তো সব মিলিয়ে আজকে কিন্তু এই বাজারে টাস্ক ফোর্সের অভিযান চলছে এসে তারা যেটি ঘোষণা দিয়েছেন আজকে থেকে কিন্তু এখানে যে খাজনা দেয় সে সেগুলো আসলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আসলে কতদিন নাগাদ বন্ধ থাকবে এই বিষয়টি কিন্তু আসলে পরিষ্কার করে নিত ফলে আসলে যারা এখানে ব্যবসায়ী রয়েছেন তারাও একটি দ্বিধাধন্দের মধ্যে রয়েছেন যে আসলে তারা কত কতদিন পর্যন্ত এই খাজনা না দেওয়ার সুবিধাটুকু পাবেন এছাড়া যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের যে অভিযোগ সেটি কিন্তু আসলে তারা উচ্চ মূল্যে সবসময় সবজি কিনতে হয় সবজি ছাড়াও সব কিছু পণ্যের দামে কিন্তু চরম উর্ধ্বগতি তো ফলে তারা যা যেটি চাচ্ছেন যে এই বাজার মনিটরিংয়ের স্থায়ী একটি সমাধান হোক যাতে ক্রেতারা সবসময় একই দামে পণ্য কিনতে পারেন সেই বিষয়টি কিন্তু আসলে ক্রেতাদের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছে সোহার কোন ধন্যবাদ আপনাকে এদিকে অস্থির আলুর বাজারও এ বিষয়ে আরও জানতে মুন্সিগঞ্জ থেকে যুক্ত হব সহকর্মী আরাফাত রায়হান সাকিবের সাথে আরাফাত হিমাকারে আলু মজুদ আছে কেমন আর দাম বেড়ে যাওয়ার কারণটা আসলে কি কি জানতে পারলেন সোহার প্রথমে যদি আমি বলে নিই আসলে আলু নিয়ে কিন্তু অনেকটাই প্রতিকূল অবস্থায় পড়েছে ভোক্তারা কারণ দাম কিন্তু বেশ চড়া মূল্যে বিক্রি হচ্ছে আর আপনি যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন মজুদের বিষয়টি আসলে এই মুহূর্তে মুন্সিগঞ্জের যে চোয়ান আটান্নটি হিমাগার রয়েছে সেখানে এক লাখ সাঁত্রিশ হাজার মেট্রিক টন আলু মজুদ রয়েছে যার মধ্যে খাবার আলু রয়েছে প্রায় উনসত্তর হাজার তিনশো সাঁত্রিশ মেট্রিক টন অর্থাৎ যে আলু কিন্তু বিপুল পরিমাণ মজুদ রয়েছে হিমাগারগুলোতে এবং আমরা এ বিষয়ে যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি বলেছিল যে গত মৌসুমের এই সময়টি থেকে কিন্তু একই পরিমাণ আলু কিন্তু মজুদ ছিল তবে গত মৌসুমে কিন্তু এই সময় ৪৫ থেকে সাতচল্লিশ টাকা কেজি ধরে আলু বিক্রি হয়েছে তবে এখন বাজারে সেটি ষাট টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ গত মৌসুমের থেকে তুলনামূলক ১৩ টাকা বেশি কেজি প্রতি কিন্তু আলু বেড়েছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ভোগ তাদের আসলে বিপাকে পড়তে হচ্ছে এদিকে আমরা আসলে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সাথে কথা বলছিলাম তারা যেমনটি বলছিলেন যে আলুর যে দাম নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে তারা কোথা থেকে দাম নির্ধারণ হচ্ছে সেটি কিন্তু নিশ্চিত হতে পারেনি তারা বলছে চট্টগ্রামের যে আরতগুলো রয়েছে সেখান থেকে আসলে দাম নির্ধারণের কারণে আসলে এই যে মুন্সিগঞ্জের হিমাগারগুলো থেকে আসলে চট্টগ্রামে গিয়ে বাজারে কি দামে হবে সেটি নির্ধারণ করা হচ্ছে আর এদিকে আমরা হিমাগার মালিক সমিতির সাথে কথা বলেছিলাম সংশ্লিষ্টদের সাথে কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি বলছে এই মুহূর্তে আসলে উত্তরবঙ্গের যেসব আলু রয়েছে সেগুলো কিছুটা চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে উত্তরবঙ্গে আসলে কেজি প্রতি তেপ্পান্ন টাকা করে বিক্রি হচ্ছে আলু যের যার প্রভাব একটি কিন্তু মুন্সিগঞ্জের বাজারেও পড়েছে এবং এই মুন্সিগঞ্জের আলু যে শেষ সময় আসলেও কিন্তু আসলে দেখা যাচ্ছে আগামী নভেম্বরে যে আলু নতুন করে রোপণ হবে এর আগে কিন্তু আরো এক দফা আলু বাড়লো আলুর দাম বাড়লো সেক্ষেত্রে কিন্তু যে ভোক্তাদের অনেকটা বিপাকে পড়তে হচ্ছে এবং তারা বলছে সুষ্ঠু মনিটরিং এর মাধ্যমে আলুর বাজার আলুর বাজারও ঊর্ধ্বমুখী ধন্যবাদ আরাফাত আপনাকে এদিকে চট্টগ্রামে চালের বাজার ঊর্ধ্বমুখী হঠাৎ করে বস্তা প্রতি ছশো টাকা মূল্য বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বলছেন ভোক্তারা খুচরা বিক্রেতাদের দাবি পুরনো সিন্ডিকেট এখনো সক্রিয় তদারকি না থাকায় খোলা সয়াবিন তেলের বাজারও হঠাৎ অস্থির প্রশাসন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও টাস্ক ফোর্সের অভিযানে শাক সবজির দাম কিছুটা কমলেও চাল তেলের বাজারের চিত্র ভিন্ন দুই থেকে আড়াই মাস আগেও নূরজাহান নামে প্রতি বস্তা চালের দাম ছিল দু হাজার ছয়শো টাকা হঠাৎ করে প্রতি বস্তা ছশো টাকা বেড়ে এখন বিক্রি হচ্ছে তিন হাজার দুশো টাকায় স্বর্ণা চালের দামও বেড়েছে চারশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত চাল মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরিতে অসাধু চক্র জড়িত বলছে খুচরা বিক্রেতারা সিন্ডিকেট তো যারা বড় বড় মকামিরাই করতেছে 
অনেকগুলো চাউল স্টকে রাখে দাম বাড়াই বিক্রি করতেছে গাড়ি ভাড়া বলতেছে আর এরপরে আবার ব্যবসায়ের সুযোগ নিচ্ছে এক দুই মাসের ভিতরে বেশি বাড়ছে এখন অজুহাত তো শেষ নেই আমাদের মিনিমাম একটা রেট বসাই দে এই দাম আমার চাউলটা সেল করি ওই দামের উপরে সেল করতে হবে মাত্র আড়াই মাসে বস্তা প্রতি পাঁচশো থেকে ছশো টাকা মূল্য বৃদ্ধি অস্বাভাবিক বলছেন ভোক্তারা আগের সরকার আমলের সিন্ডিকেট এখনও সক্রিয় বলে দাবি তাদের যদি কাজ করত সরকারিভাবে কাজ করত সিন্ডিকেটগুলো ভাঙত তাহলে আমাদের দ্রব্যমূল্য নিয়ে এত কষ্ট বয়ত হইত না মানুষ যতক্ষণ ঠিক না হবে ততক্ষণ তো দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে না জিনিসের বাড়তি দাম এগুলো বাজারে বাজার থেকে কি অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফ্যাশন থেকে কিছু দেখতেছি না কথা হচ্ছে আমরা ওই মরিচের গুড়ার মতো হয়ে গেছি আমাদেরকে যেভাবে যেভাবে বাচ্চা পিসতেছে একই অবস্থা খোলা সয়াবিন তেলের বাজারেও একশো ত্রিশ টাকা থেকে বেড়ে যার দাম এখন একশো ষাট থেকে একশো সত্তর টাকা এজন্য মিল মালিকদের দুষ্ছেন বিক্রেতারা এক কেজি তাল কিন্তু গেলে আপনার বর্তমান লাগে একশো সত্তর টাকা একশো পঁয়ষট্টি টাকা আর গাছ হলো একশো পঁচাশ টাকা তিরিশ টাকা বিশ টাকা হঠাৎ এত বাড়ি গেছে যারা দায়িত্বে আছে তাদেরকে এটা সশরীরে এসে একটা নিয়ম করে কিছু একটা করতে হবে খোলা তেলটা বাইরে গেছে টপটপ বাইরে स्वाभाविक होते शुरू कर ट्रेन चलाचल सीगनल गतकाल दोपुर चालू हार पर कमते शुरू कर स्केजुअल विपर्य सबशेष अवस्था जाना से जो दी सहकर्मी रेदवान आहमेद रेदवान गतकाल तो कैक घंटा स्केजुअल विपर्य छो आज के स्टेशन चित्र कम देखें सकाल कट ट्रेन झेड़े गे जी भोगान दिखी आज के तुलनामूलक कम छो क्या সোহার গত দুই দিনের যে শিডিউল বিপর্যয় সেটি কিন্তু মোটামুটি আজকে কেটে গেছে কেননা সকাল থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু বেশ কয়েকটি ট্রেন ছেড়ে গেছে প্ল্যাটফর্ম দুই নম্বর থেকে কিন্তু তিস্তা এক্সপ্রেস এবং প্ল্যাটফর্ম তিন থেকে ছেড়ে গেছে মহানগর প্রভাতি দুটি ট্রেনই কিন্তু একদম নির্ধারিত সময়ে সেখান থেকে ছেড়ে গিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম এই এই চট্টগ্রামগামী যে ট্রেন ট্রেনগুলো সেগুলো কিন্তু সময় মতন স্টেশনে ছেড়ে গেছে গত দুদিন আমরা যেটি দেখেছি অর্থাৎ এই কমলাপুর স্টেশনে যে যাত্রীদের ভোগান্তি যে দুর্ভোগ তাদের সাথে আমরা আজকে কথা বলেছি তারা আজকে যেটি বলেছেন যে সেই দুর্ভোগ কিন্তু অনেকটাই লাঘব হয়েছে সেই সাথে আমরা যেটি দেখতে পেয়েছি যে স্টেশনে গত দুদিন নাগাদ গত দুদিন স্টেশনে যে মানুষের যে অপেক্ষা ছিল সেটি কিন্তু আজকে অনেকটাই কম সময় মতো নির্ধারিত সময়ে কিন্তু ট্রেনগুলো ছেড়ে যাওয়ার কারণে আসলে যাত্রীদের যে অপেক্ষা সেটি কিন্তু আসলে কম এখন এখন এই দুই নম দুই নং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে এই সুন্দরবন এক্সপ্রেস যে ট্রেনটি সেটি কিন্তু প্রবেশ করছে এবং সেই সাথে আমরা যেটি জানিয়ে রাখতে চাই যে এখন পর্যন্ত যেই আজকের দিনে যেই শিডিউল মতো যেই ট্রেনগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আসলে নির্ধারিত সময় ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে অর্থাৎ স্টেশন থেকে দায়িত্বরত কর্মকর্তারাও কিন্তু সেটি আমাদের জানিয়েছেন রেদওয়ান ধন্যবাদ আপনাকে ছিনতাই ও ডাকাতি রোধে মোহাম্মদপুর এলাকায় অভিযান চালিয়েছে সেনা পুলিশ ও র্যাবের যৌথ বাহিনী বিভিন্ন অপরাধে জড়িত সন্দেহে আটক করা হয়েছে পঁয়তাল্লিশ জনকে সেনাবাহিনী জানায় যৌথ বাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানে এখন পর্যন্ত আঠারোটি আগ্নেয়াস্ত্র দুশো ছাব্বিশ দুশো বাষট্টি রাউন্ডগুলি মাদক ও একটি গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়েছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে অভিযান জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা পাঁচ আগস্টের পর থেকেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয় তবে এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবনতি হয় মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় দিন দুপুরে মানুষের সামনে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়ে ডাকাতি আর সন্ধ্যার পর অবস্থা আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে এমন পরিস্থিতিতে মোহাম্মদপুর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে চালানো হয় যৌথ অভিযান সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে এই অভিযানে অংশ নেয় পুলিশ ও র্যাবের চৌকস সদস্যরা অভিযানে মোহাম্মদপুরের একটি দোকানে ডাকাতির ঘটনায় মূল হোতা আসলামকে আটক করা হয় এছাড়াও ঢাকা উদ্যান এলাকায় পথচারীদের উপর হামলা চালিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সন্দেহ সহ আরও নানা অপরাধে ৪৪ জনকে আটক করে যৌথ বাহিনী ছিনতাই করা অবস্থায় তিন জনকে আমরা হাতে নাতে গ্রেফতার করতে পারি এবং এছাড়াও আরও আনুমানিক চল্লিশ জনের মতো বিভিন্ন কিশোর গ্যাং 
এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসীদেরকে কিছু ধারালো অস্ত্র সহ আমরা গ্রেফতার করতে সক্ষম হই রাজধানীর মোহাম্মদপুরকে নিরাপদ করতে বিভিন্ন হাউজিং এ অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প করা হবে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী খুব দ্রুত মোহাম্মদপুর এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি আমরা বিভিন্ন হাউজিং এর দুই তিনটা হাউজিং এলাকার মধ্যে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প আবার আরেকটা সাইডে আরেকটি অস্থায়ী ক্যাম্প আমরা করব আমাদের বিভিন্ন টিম ওই জায়গায় স্ট্যান্ডিং অবস্থায় থাকবে টহল করে ওই জায়গায় অবস্থান করবে আমি আমি আশা করব যে এতে হয়তো সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজ এবং চিন্তায় অ্যাক্সিডেন্টগুলো একটু কমে যাবে মোহাম্মদপুর থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন জনবল সংকটের কারণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না আশেপাশের ছোট থানাগুলোরও যা ম্যান পাওয়ার আমারও প্রায় কাছাকাছি ম্যান পাওয়ার মোহাম্মদপুর বাসিয়ে যদি বেটার পুলিশিং দিতে হয় বেটার সিকিউরিটি দিতে হয় জনবল বৃদ্ধি করা একান্ত আবশ্যক এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন রাজধানীর অর্ধেক সন্ত্রাসীর জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠা এই মোহাম্মদপুর এলাকায় তাই স্বাভাবিক পুলিশিং দিয়ে এসব অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় শামীম রেজা যমুনা নিউজ ঢাকা এর আগে মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে নিয়ন্ত্রণে আনার আলটিমেটাম দেয় ছাত্র জনতা দু মাস ধরে চুরি ছিনতাই ডাকাতি অব্যাহতভাবে বেড়ে যাওয়ার প্রতিবাদে শনিবার বিকেলে মোহাম্মদপুর থানার সামনে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয় পুলিশ বলছে জনগণের সহায়তায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবেন তারা শুক্রবার রাতের ঘটনা এটি ফিল্মি স্টাইলে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতি করা হয় একটি সুপার শপে একই রাতে ঢাকা উদ্যানে বিশ থেকে পঁচিশ জনের দুর্বৃত্তের একটি দল গণচিন্তাই করে মানুষজনকে কুপিয়ে আহত করে শনিবার বিকেলেও জেনেবা ক্যাম্পে গোলাগুলির ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন এর আগে র্যাবের পোশাক পরে ডাকাতির ঘটনাও ঘটেছে এই মোহাম্মদপুরেই প্রতিনিয়ত আইন শৃঙ্খলার এমন অবনতিতে ফুঁসে উঠেছে এলাকার বাসিন্দারা শনিবার বিকেলে থানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে তারা বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানান পুলিশের কাছে এলাকা এলাকায় দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ডাকাতের দল চিন্তায়ের দল টহল দিচ্ছে মোহাম্মদপুরের মানুষজনরা যদি একত্র হয় তাহলে আমার মনে হয় না কোনো সন্ত্রাসবাদ কোনো চাঁদাবাজ হতে পারে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে দৃশ্যমান কোনো পদক্ষেপ না দেখা গেলে বা গ্রহণ না করা হলে মোহাম্মদপুরের ছাত্র জনতা মোহাম্মদপুর থানায় গণ অবস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করবে এরপর লিখিত দাবি নিয়ে প্রবেশ করেন পুলিশ কর্মকর্তার কক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন তেজগাঁও জনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আশ্বাস দেন জনগণকে সাথে নিয়েই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছি আজকে থেকেই আমাদের অতিরিক্ত ফোর্স দেওয়া হচ্ছে যেন আমরা এই পেট্রোলগুলো আমরা ইয়া করতে পারি আমরা মোহাম্মদ থানার এরিয়াটাকে যেন আমরা এই যে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা এই ভয়ঙ্কর অবস্থাটা থেকে ইয়া করতে কিন্তু আমার যেটা লাগবে আমার এই ফোর্সের সাথে সাথে আপনাদের সহযোগিতা শীঘ্রই নাগরিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে এলাকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করার কথা জানায় পুলিশ আমাদেরও চাওয়া হচ্ছে আপনাদের সম্পৃক্ত ফয়সাল মাহমুদ যমুনা নিউজ ঢাকা রাজশাহীতে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে নিম নামের এক যুবলীগ কর্মী পুলিশ জানায় শনিবার রাতে মিমকে রক্তাক্ত অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেলের জরুরি বিভাগের সামনে রেখে যায় অজ্ঞাতরা পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তার নগরীর রামচন্দ্রপুর এলাকার বাসিন্দা তিনি গেল পাঁচ আগস্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনে গুলি চালানো গ্রেফতারকৃত যুবলীগ নেতা রুবেলের সহযোগী ছিলেন মিম হত্যার রহস্য উদ্ঘাটন ও জড়িতদের ধরতে মাঠে নেমেছে পুলিশ গাইবান্ধা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে অফিস সহায়ক পদের লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সিকান্ড আটক করা হয়েছে বাইশ চাকরি প্রত্যাশীকে নিয়োগ বোর্ডের সদস্য শরীফুল ইসলাম জানান শুক্রবার শহরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এতে দুশো ছাব্বিশ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয় শনিবার দুপুর থেকে শুরু হয় ভাইভা অংশ নেন একশো নব্বই জন ভাইভা চলাকালে বাইশ জনের নানা অসঙ্গতি ধরা পড়ে লিখিত পরীক্ষার খাতার সঙ্গে তাদের হাতের লেখার মিল পাওয়া যায়নি জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে প্রক্সি দেওয়ার ঘটনা বেরিয়ে আসে পরে পুলিশের সোপর্দ করা হয় তাদেরকে পানি বন্দি সাতক্ষীরার বাসিন্দাদের দুর্ভোগ বাড়িয়েছে ঘূর্ণিঝড় দানা 
দানার প্রভাবে সৃষ্ট বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ অঞ্চলের পানি বেড়েছে তালা উপজেলার 12টি ইউনিয়নের মধ্যে 8টি ইউনিয়নই জলাবদ্ধ সীমাহীন দুর্ভোগে লাখো মানুষ প্রায় 2 মাস পানিবন্ধি তালার তেতুলিয়া ইউনিয়নের বেশিরভাগ গ্রাম পানিতে ভাসছে হাজারো মানুষ ঘূর্ণিঝড় দানাই সৃষ্ট বৃষ্টিতে জলাবদ্ধ এসব অঞ্চলের পানি আরো বেড়েছে বাড়ি ঘরও তো ঠিকতে পারতেছি না ছাগল গরু আর কুড়ু মানুষ ব্যান গাড়ি কোনো কিছু তো চলতি নাই এই অবস্থা ঘূর্ণিঝড় দানা এসে বৃষ্টির পানি আরো বেড়ে যাওয়ার কারণে আমরা আরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছি পানির নিচে রাস্তাঘাট ভেঙে পড়ছে মাটির তৈরি ঘরবাড়ি সীমাহীন দুর্ভোগে মানুষ ফসলের ক্ষতি হয়েছে গবাদি পশুর ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতি আসলে কৃষক এবং সাধারণ জনগণ কেটে ওঠা সম্ভব নয় ফসলের জন্য খুব বিপদ আমরা মনে করেন রাস্তাঘাট পিলত অবস্থা হই গাড়ি চালাত তলিকে খুব কষ্ট হইতেছে পানিতে ডুবে আছে বিস্তীর্ণ জমির ফসল ভেসে গেছে মাছের ঘের দুশ্চিন্তায় কৃষক ও ঘের ব্যবসায়ীরা পানি নিষ্কাশনে কার্যকরী উদ্যোগ নেই বলছেন স্থানীয়রা ফুল ধানটা আমার এখন পানিতে একাকিত হয়ে গেছে একটা ধান এক কেজি ধান আমার বাড়িতে আসবে না পুকুরের মাছ ছিল পুকুরের মাছগুলো ভেসে গেছে কিছুই নাই তালার বারো ইউনিয়নের মধ্যে আটটি কম বেশি জলাবদ্ধ নিষ্কাশনের জন্য যশোর ও খুলনা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয় বলে জানালেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তালার মধ্যে দশ শতাংশ পানি আমরা হয়তো নিষ্কাশনের কিছু পথ বের করে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং হয়ে যাবে কিন্তু বাকি নব্বই শতাংশ পানি এটা যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং খুলনা পানি উন্নয়ন বোর্ডকেও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আমি অন্তত বারোটি পয়েন্টের কথা জানি ডুমুরিয়া উপজেলায় এবং কেশবপুর উপজেলায় আছে যেগুলো দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হতে হবে ভবানীপুর হিজলডাঙ্গার খালটি বন্ধ থাকায় যশোরের কেশবপুর উপজেলার পানি প্রবেশ করছে তালায় এছাড়া শালিকা নদী দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে না ফলে এই নদী খনন ছাড়া তালা উপজেলার পানি নিষ্কাশন সম্ভব নয় বলছেন স্থানীয়রা আকরামুল ইসলাম যমুনা নিউজ সাতক্ষীরা সরকার পতনের পর গত আড়াই মাসে পাথর লুটে অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে সিলেটের অন্যতম বিছনাকান্দি পর্যটন কেন্দ্র দিন কিংবা রাত লুট হচ্ছে পাথর পরিবহন হচ্ছে প্রশাসনের নাকের ডকা দিয়ে পরিবেশবাদীরাও দায় চাপাচ্ছেন প্রশাসনের ওপর তবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি স্থানীয় প্রশাসনের ওয়াইনঘাট উপজেলা সদর থেকে বিসনাকান্দি পথের দু পাশে দেখা মেলে ছোট বড় এমন পাথরের স্তূপ নৌকায় গেলে দেখা যায় ফাঁকা ডাম্পিং জোনে দিনভর পাথরগুলো রাখা হয় স্তূপ করে এরপর রাতের আধারে ট্রাকে নেওয়া হয় গোয়াইনঘাটের বাইরে নদীপথে এনে ডাম্পিংয়ের সময় দুই শ্রমিকের সাথে কথা বলে জানা যায় পাথর লুটের তথ্য এটি বাংলা থেকে বাড়ি শক্তি এবার যাওয়া যাক বিসনাকান্দির মূল স্পটে ছোট বড় পাথরগুলো নিয়ে যাওয়ায় সেখানকার অবস্থা অনেকটাই মরুভূমি শ্রমিকদের চোখ এখন বড় পাথরগুলোর দিকে সুযোগ বুঝেই ভেঙে টুকরো করে তারা উপস্থিতি টের পেয়ে শ্রমিকদের পালানোর দৃশ্য ধরা পড়ে যমুনার ক্যামেরায় অথচ কয়েক গজ দূরেই বিজিবির পোস্ট স্থানীয়রা বলছেন গত আড়াই মাসে দিন রাত লুট হয়েছে এসব পাথর এমন বিরান ভূমি দেখে ক্ষুদ্ধ পর্যটকরাও ওই পর্যন্ত পাথর ছিল হাঙ্গামার পর থেকে পাথর নিতে আসে এখন পর্যন্ত সবগুলো পাথর তুলে নিয়ে গেছে তো এই জিনিসগুলো যদি প্রাকৃতিক বাসম যদি বজায় না থাকে তাহলে টুরিস্টরা কীভাবে আসবে বিসনাকান্দির পাথর লুটের ঘটনায় প্রশাসন দায় এড়াতে পারে না বলে মত পরিবেশ আইনবিদ সমিতি বেলার জেলা প্রশাসনকে অবহিত করেছি এবং এগুলোকে বন্ধ রাখার জন্য আমরা বারবার তাদেরকে অনুরোধ করেছি বলেছি তো কিন্তু দেখা গেল কি আসলে কার্যকর কোনো ফল আমরা পাচ্ছি না যদিও স্থানীয় প্রশাসন বলছে পাথর লুট ঠেকাতে আরও কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে তারা অলরেডি আমরা বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে অনেক পাথর এবং পাথর ব্যবসায়ী এবং ট্রাক যারা যেগুলো পাথরবাহী ট্রাক এগুলো আমরা জব্দ করেছি বিপুল পরিমাণে পাথর লোড পাঠিয়ে গেছে এবং এই বিষয় নিয়ে একাধিক মামলা জিডি সহ বিভিন্ন আইনি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং এই আইনি কার্যক্রমের আওতায় অনেকে গ্রেফতার হয়েছে স্থানীয়দের প্রত্যাশা পাথর চুরি ঠেকাতে পুলিশ বিজিবি ও উপজেলা প্রশাসন যৌথ উদ্যোগ নেবে মাহবুব রহমান রিপন যমুনা নিউজ সিলেট